Đây, xin chào các bạn lại quay lại học tiếng Anh qua chuyện cười cùng Lộc nha Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học một cái câu chuyện cười là Cậu nên học phép lịch sự hơn Để Chọn vừa một bài ta sẽ nói vậy đi You should learn uh, to be more polite Ok One day uh, Bill and Tom went to the restaurant for dinner Một hôm nọ Bill và Tom đi tới một cái nhà hàng để ăn tối này As soon as the waiter brought out to sit Mình không biết từ này luôn Tu cái gì này không biết Bill quickly picked out uh, The big uh, steak uh, For himself uh, Ngay khi người phục vụ vừa bưng ra miếng thịt nướng À đây là cái miếng thịt nướng uh, Bill nhanh chóng chọn miếng to hơn cho mình À là Người ý là chọn như vậy Ở à, đây là nói về cái cái, uh, cái Miếng thịt nướng Mình không biết từ thịt nướng Các bạn ạ À, sau đó là tôm vui vì điều đó tới khi nào <cười> cậu mới học được phép à, tôm không vui vì điều đó nên đã nói rằng là tới khi nào thì cậu mới học được phép lịch sử thế hả à, tôm one tôm wasn no tôm wasn happy about that à, when are you going to learn to polite à, bill bill nói nói nè if you had a chance to pick first which one Would you pick? Nếu như có một cơ hội lựa chọn trước thì cậu sẽ chọn miếng nào chứ? Ừ, tôm. Tất nhiên là miếng nhỏ hơn rồi. Uh, the smile of peace, of course. The smile of peace. Có tức là tôi sẽ chọn miếng nhỏ hơn rồi. Thì Bill sao là vậy? Cậu còn phần vậy? Cậu còn phàn nàn gì nữa? Cậu thích miếng bé hơn mà đúng không? Đấy. <cười> Nên là trả lời rất hay. Đúng là uh, thật ra trong cái xã hội này có rất nhiều con người như thế này và chúng ta thường ấy là câu lệ quá chúng ta thường lịch sự quá mà mất đi cái tình cảm bạn bè các bạn ạ đằng nào thì miếng to hay miếng nhỏ thì cũng giống nhau vậy cả người này miếng to thì người kia miếng nhỏ thì bằng nào cũng là như vậy không sao cả to hay nhỏ thì quan trọng là được ăn cùng nhau quan trọng được ăn cùng nhau chứ còn to nhỏ thì nó làm cái gì đâu các bạn đúng không Đấy, ví dụ nên trong tình yêu đương thế ví dụ mình đã hẹn một cô gái đi ăn đúng không cả kể là cô gái không ăn cái gì và toàn bộ cái bữa ăn đó là, là bỏ nguyên nhưng mà cái quan trọng là mình đã hẹn được cô gái đi đấy là cái điều quan trọng chứ không phải là ăn to mới nhỏ thực ra thì nếu như mà ta đã nói với người bạn của mình ấy là cậu không thể lịch sự hơn là tại sao là cậu phải chọn miếng to hơn thực ra thì mình cũng thích miếng to chứ không phải là 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 là, là, là mình thích miếng bé đâu nhưng mà vì cái phép lịch sự tại sao mình phải giống cố gắng giả hình như vậy đúng không ta lại quan trọng là được đi cùng nhau tốt hơn là ăn uống thì chúng ta sẽ cùng nhau là you should learn to more polite Chúng ta sẽ cùng nhau này thì ta sẽ cùng nhau Nghe họ đọc ạ Đấy có từ um, Mới đó là từ thịt thịt nướng Mình chưa biết đọc là gì Rồi chúng ta sẽ cùng nhau à, Mình bật cái 4G này cái Mình học nha à. Rồi có rồi Tắt 4G đi You should learn to be more polite One day Bill and Tom went to a restaurant for dinner As soon as the waiter brought out two steaks Bill quickly picked out the bigger steak for himself. Tom wasn't happy about that. When are you going to learn to be polite? Well, if you had the chance to pick first, which one would you pick? The smaller piece, of course. Well, what are you whining about then? The smaller piece is what you want, right? Nghe, nghe, nghe họ, họ, họ đọc, họ nói thì mình cảm thấy nó còn buồn cười hơn à, Mình cứ đọc, à, nói, nghe lại rất hay You should learn to be more polite One day, Bill and Tom went to a restaurant for dinner As soon as the waiter brought out two steaks Bill quickly picked out the bigger steak for himself Tom wasn't happy about that When are you going to learn to be polite? Well, if you had the chance to pick first, which one would you pick? The smaller piece, of course. Well, what are you whining about then? The smaller piece is what you want, right? Okay. <cười> Ở đây thì toàn bộ cái bài này nó không có cái từ nào là quá khó chúng ta. À, chỉ có một cái từ stick này là mình không biết, không biết các bạn đã biết chưa? Mình sẽ tra từ stick này Rồi. Rồi Từ stick đây À từ này từ stick 
Steak. Uh, steak. Đúng rồi. Steak. Là miếng thịt nướng. À, cá nướng. Là steak. Rồi, ok. À, steak nhá. Thì à, có mỗi cái từ đó từ mới. Không có từ nào từ mới cả. Ở đây là if you have a chain. Tức là nếu như bạn có cơ hội lựa chọn từ trên đây là quá khứ từ choose. Thôi. Không có gì cả. Smile là peace. Smile là speed là miếng nhỏ hơn. Không có gì cả. Tất cả là rất là dễ thôi. À, chỉ là smile là, là so sánh hơn thôi. À, có từ uh, đây có thể là bạn không biết các từ này à, từ whining whining là kêu la than vãn à, là, là, là nhảy hay là kiểu như là khó chịu ấy whining à, whining whining rồi à, whining why are you whining whining ở bao gen vậy còn còn là từ gen ở đây là là, là là thêm vào như là thành tiếng nữa đấy à, ở bao gen Uh, bao gen còn, còn nói gì nữa vậy what uh, what are you wanting wanting bao gen rồi sân cầu kiến sân cầu kiến thì bên thủy nguyên cần xem giờ smile là peace is what you want right ờ oh, ok không có từ nào à từ mới cả đó nó chỉ có như vậy thôi à, rất là hay câu chuyện rất là hay chúng ta nên sống với nhau à, thật sự ra thì đúng là có rất nhiều cái nếu như đã không thích nhau thì đừng có đi ăn với nhau đã đi ăn với nhau thì quan trọng là chúng ta được ăn với nhau còn ai ít ai nhiều ai giả tiền bao nhiêu cái điều đó thì không không là đáng sợ khi mà chúng ta đã được đi cùng nhau chúng ta nên uh, công bằng công bằng cho vấn đề tiền bạc chúng ta nên nên gọi là rõ ràng rõ ràng vấn đề tiền bạc hôm nay tôi mời anh thì là tôi sẽ trả tiền còn nếu anh mời tôi thì anh trả tiền còn nếu như mà chúng ta rủ nhau đi ăn thì tiền ai người đấy giả à, bất bao nhiêu thì chia đôi chia đều đấy còn uh, đã ăn ấy, thì đừng có nói ăn ít ăn nhiều đã chia đôi chia đều thì đừng có nói là người ăn ít ăn nhiều đã là người ăn ít ăn nhiều thì chúng ta không nên rủ nhau đi ăn đấy đã xác định như vậy còn đã không thích nhau thì còn rủ nhau đi ăn chê bai ăn tham ấy ăn không tham thì thế nó đâm ra nó khó rồi rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại nhá tỏ ra cái bài này quá dễ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại thôi không có gì cả you should learn to be more polite one day bill and tom went to a restaurant for dinner As soon as the waiter brought out two steaks, Bill quickly picked out the bigger steak for himself. Tom wasn't happy about that. When are you going to learn to be polite? Well, if you had the chance to pick first, which one would you pick? The smaller piece, of course. Well, what are you whining about then? The smaller piece is what you want, right? Ok. Ok, đó là những cái gì rất là hay. Bây giờ mình nghe lại. Thực ra thì đúng là cậu ấy hơi mất lịch sự thật đánh ấy thì nói là thôi cho mình cho mình cho mình ăn miếng to nhé. Nói một câu như thế thì đỡ mất lịch sự nhưng mà cậu ấy không nói. You should learn to be more đúng. polite. One day, Bill and Tom went to a restaurant for dinner. As soon as the waiter brought out two steaks, Bill quickly picked out the bigger steak for himself. Tom wasn't happy about that. When are you going to learn to be polite? Well, if you had the chance to pick first, which one would you pick? The smaller piece, of course. Well, what are you whining about then? The smaller piece is what you want, right? What are you whining about then? You should the learn piece. to be more polite. You want what? One day, Bill and Tom went to a restaurant for dinner. As soon as the waiter brought out two steaks, Bill quickly picked out the bigger steak for himself. Tom wasn't happy about that. When are you going to learn to be polite? Well, if you had the chance to pick first, which one would you pick? The smaller piece, of course. Well, what are you whining about then? The smaller piece is what you want, right? Được, hay lắm. Thôi, như vậy nhá. Uh, you should learn to nữa. be more polite. You should learn to be more polite. One day, Bill and Tom went to a restaurant for dinner. As soon as the waiter brought out two steaks, Bill quickly picked out the bigger steak for himself. Tom wasn't happy about that. When are you going to learn to be polite? Well, if you had the chance to pick first, which one would you pick? The smaller piece, of course. 
Well, what are you whining about then? The smaller piece is what you want, right? Uh, okay. Uh, what are you whining about then? Có phán nàn cái gì nữa đúng không? The small piece is what you want, right? Ở đây có cái rất hay đó là cái từ chance, từ chance là quá khứ, từ, từ choose đã được dùng ở đây là if you had, uh, nếu như uh, 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 if you had, nếu như bạn có cái cơ hội là the chance, có cơ hội được chọn trước uh, to pick first, thực ra đây là cậu đã cướp đi cái sự lựa chọn trước đầu tiên nhưng ở đây nó đã dùng cái từ chance là quá khứ từ choose, nhưng mà cái câu cuối cùng là từ phan nàn, là phan nàn lại dùng ở hiện tại nha. what are you wanting, lại dùng hiện tại thì đúng là như vậy, thì ở đây là trong cái văn giao tiếp nó có nhiều cái chúng ta cần phải học lắm, lúc nào thì dùng hoàn thành, hay là quá khứ, hay là hiện tại thì đó là cái việc của chúng ta phải tư duy trong ngôn ngữ và cái trận cười này đã cho chúng ta một cái ví dụ về uh, cái thì trong tiếng Anh được nó dùng nó không phải là như máy móc chúng ta đã vẫn được học hàng ngày rồi thì cái video sẽ kết thúc ở đây thì ước mong là nó sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn thật là nhiều à, tôi có từ hôm nay được rất là vui khi học được cái từ mới uh, từ stick một cái từ thịt nước à, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé goodbye goodbye